என் பேர் நான் திருவாரூரும் புலிவாளம் காந்தேன் நான் வந்து திருவாரூரை சேர்ந்தவன் எங்களுக்கு வந்து புயல் காத்து அடித்தப்போ எல்லோரும் வீட்டில் தான் இருந்தோம் எங்களுக்கு வந்து யாரும் எங்களுக்கு அனாதாரமே கொடுக்கல ஊருக்குள்ளே வந்து அண்ணன் வந்து பார்த்தாங்க தேவாண்ணா வந்து பார்த்தாங்க இதுவரையும் எல்லா ஊருக்கும் வந்து லாரி போகுது வந்து அரிசி போகுது வீட்டுக்குள்ள ஜாமான் எல்லாரும் போகுது திருவாரூருக்கு எந்த உதவியும் இதுவரையும் செய்தது இல்லை எங்களுக்கு எந்த உதவியும் யாரும் வந்து பார்க்கவும் இல்லை திமுக யாருமே வரல வந்து பார்த்தாங்க எங்க ஊர்ல கிராமத்துல கிளார்க்கு வந்து பார்த்தாரு விவோ சுத்தமா விவோ மாத்தணும் எங்களுக்கு புலிவாலத்துல விவோவே வேணாம் இந்த விவோ வந்து எங்களுக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது விவோ கிடையாது விவோ வந்து பார்த்துட்டு இங்க எந்த சேதாரமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு ஊடெல்லாம் பிரிஞ்சு கிடக்கு பாதி வீடு சாஞ்சு கிடக்கு பார்த்த ஒரு ஊரா எல்லா ஊருமே எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அவரு சரி 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 அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தான் சொல்லிட்டாரு நன்றி <laughs> 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 பேசது மட்டும் தான் பேசது மட்டும் வேற ஒன்னு புலிவலம் ஊர் உறவின் முறை கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் அமைதியா இருங்க பிளீஸ் ஜமாத்தை தலைவர் என்ற முறையில் பேசுகின்றேன் இந்த ஊராட்சி சபை கூட்டத்திற்கு சிறப்பான முறையில் அழைப்பு விடுத்தமைக்காக இங்க வந்து எங்களுடைய சிறிய குறைகளை தலைவர் அவர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கின்றோம் ஒரு புள்ளியில் ஒரு புள்ளியில் மாற்றம் அந்த மாற்றம் ஏற்படுவதற்காக வேண்டி இங்கு அனைவரும் காத்திருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய குறை நீண்ட காலமாக புலிவளம் பள்ளிவாசல் தெரு பேருந்து நிலைய கட்டிடம் இடுபாடுகளில் உள்ளது அதை தமிழக தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இருந்தபோது செய்வதற்கு உரிய நிதி ஒதுக்கி செய்ய முடியாமல் அவர்கள் காலமாக பிறகு செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது ஆகவே அந்த பள்ளிவாசல் தெரு பேருந்து நிறுத்தத்தை புலிவளம் பள்ளிவாசல் தெரு பேருந்து நிறுத்தத்தில் பெண்கள் நின்று ஏறுவதற்காக வேண்டி அதை சரி செய்து கொடுத்து பேருந்து நிற்பதற்கும் ஆவன செய்ய வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இரண்டாவதாக கஜா புயலில் பாதித்து புலிவாலம் ஜமாத் மையவாடி மையத்து கொள்ளையில் உள்ள சுற்றுச்சுவர் சுற்றுச்சுவர் முழுவதுமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது எந்த ஒரு அமைப்பிலிருந்தும் வந்து பார்க்கவில்லை ஆகவே தயவு கூர்ந்து தங்களின் முயற்சியால் அதற்கும் ஆவன செய்து தருமாறு பணி ஒன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அஸ்லாம் அலைக்கும் நன்றி நன்றி சுருக்கமா சொல்லுங்க மக்களிடம் செல்வோம் மக்களிடம் செல்வோம் பெட்டிஷன் கொடுக்கறதுல அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன் உட்காருங்க இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இருக்கு அப்புறம் வச்சுக்கோங்க மக்களிடம் செல்வோம் மக்களிடம் சொல்வோம் மக்கள் மனம் வெல்வோம் என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு இன்றைய தினம் சென்று கொண்டிருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களது வழி தோன்றலாக திராவிடத்தை வெளிநடத்திக் கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் உள்ளிட்ட அனைத்து அனைவருக்கும் அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள திராவிட முன்னேற்ற கழக பொறுப்பாளர்கள் புலிவள கிராம சபையின் உறுப்பினர்களாகிய வாக்காளர் பெருமக்கள் அனைவரையும் தாய்க்கழகமாம் திராவிட கழகத்தின் சார்பாக வணங்கி மகிழ்கிறேன் இன்றைய தினம் தமிழகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அவலச்சலமான செயல்திறன் செயல்திறன் செயல்திறனற்ற ஆட்சியானது மிகவும் மோசமாக செயல்பட்டு கொண்டு கொண்டிருக்கிறது அதற்கு இரண்டே உதாரணம் திருவாரூர் சார்பாக சொல்லலாம் ஒன்றானது நமது திருவாரூரில் உள்ள புதிய பேருந்து நிலையம் புதிய பேருந்து நிலையமானது முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களால் அனுமதிக்கப்பட்டு தலைவர் கலைஞர் அவர்களது உற்ற தோழர் ஐயா தென்னனவர்கள் நகர மன்ற தலைவராக இருக்கும் பொழுது அது திட்டம் தீட்டப்பட்டது இன்றைய தினம் சுமார் அதற்கு அதற்கு அடுத்ததாக அதிமுகவானது ஒரு ஒரு காலத்தை ஓட்டி அடுத்த காலம் ஓடியும் இன்றும் வருமா வராத நிலையில் உள்ளது அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்றால் இந்த தஞ்சை நாகை சாலையானது 
தஞ்சை நாகை சாலையானது மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது இதற்காக அண்ணன் மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் பூண்டி அவர்கள் தலைமையில் மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாம் நடத்தி நடத்தி எந்த வித செவியும் சாய்க்காமல் இந்த சாலை போக்குவரத்திற்கு லாயக்கற்றதாக இன்றைய தினம் வருவோம் பயணிகள் எல்லாம் மன்னார்குடி வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாகை செல்லும் பயணிகள் மன்னார்குடி திருத்திரைப்பூண்டி வேளாங்கி நாகை போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டே பெரிய உதாரணமாக உங்களது செயல் திறனற்ற ஆட்சி தலைவர்கள் சொன்னது போல இது எடப்பாடி ஆட்சி அல்ல துதிபாடி ஆட்சி என்பதை நிரூபிக்க சான்றாகும் புலிவலம் வாக்காளர் என்ற முறையில் தங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்வது நிச்சயமாக தாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது தாங்கள் ஆட்சிக்கு வரும் பொழுது எங்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எங்கள் பகுதிக்கு எங்க அதாவது எங்க திரு புலிவலம் பாதி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மருத்துவமனை இல்லாம இருக்கு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் புலிவலத்திற்கு அவசியம் வேண்டும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப கொட்டார குடிக்கும் மிக எது தொலைவில் உள்ள அரசு மருத்துவர்களுக்கும் செல்ல வேண்டியதாக செல்ல வேண்டியதாக உள்ளது இங்கு உள்ள ஏழை எளிய மக்கள்கள் ஒரு மருந்து வாங்க வேண்டும் என்றால் என்றால் மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும் அவ்வளவு செல்ல வேண்டியதாக இருக்கு அதற்கு நீங்கள் ஆவணம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு அடுத்தாக போட்டு பார்க்க வேண்டாம் இந்த தொடக்க வேளாண்மை வங்கி தொடக்க வேளாண்மை வங்கி என்பது திருவாரூர் புலிவலம் இங்கே இருக்கிறது இங்கு புலிவலம் பகுதிக்கு தப்லா முடிவுகள் வங்கி இருக்கிறது எது ஒன்றான ஒரு நிவாரணம் பெற வேண்டும் என்றாலும் சரி அல்லது இன்சூரன்ஸ் பணம் கட்ட வேண்டுமானும் சரி இங்கு இருந்த மக்கள் தொலைதூரம் உள்ள அதுவும் வெறும் கிராமத்தில் உள்ள தப்லாம் செல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது இந்த புலிவலத்தில் ஒரு கிளை இருந்தது அதையும் முடிவிட்டார்கள் அதையும் நீங்கள் கருத்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த பள்ளியின் பெற்றோர் ஆசிரியர் புலிவலம் அரசு மேல்நிலை பள்ளியின் பெற்றோர் ஆசிரியர்களாக தலைவர் என்ற முறையில் உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் இந்த பள்ளியானது தலைவர் புத்தமல்லி மண்ணின் மீது டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த திருவாரூரில் இருந்து திருக்கோலை செல்லும் பொழுது இந்த பள்ளியின் பெற்றோராசிரியர்களாக தலைவராக இருந்த திரு எஸ் எஸ் மணியம் அவர்கள் சாலைகளை வழிமறித்து ஒரு வேண்டுகோள் கொடுத்தார்கள் அப்பொழுது முழுக்க முழுக்க பள்ளியானது கூட்டு கீற்றுக்கொட்டைகளாக நடைபெற்று இருந்தது தலைவர் அவர்களிடம் மனு கொடுத்தவர் தலைவர் பார்த்தவுடன் அருகில் இருந்த அண்ணன் ஆர்பி சோழர் சொல்லி உடனடியாக அந்த கட்டிடத்தை கட்ட சொன்னார்கள் முதல் முதல் ஒரு கட்டிடம் வந்தது அதை தொடர்ந்து நம்மளது திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற மாவட்ட ஊராட்சி பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் இருந்த பொழுதுதான் ஒவ்வொரு கட்டிடமாக கொடுத்தார்கள் இந்த கட்டிடங்கள் ஓரளவு போதுமான அளவு ஆனால் பள்ளிக்கூடம் மாணவர்கள் விளையாடுவதற்கு ஒரு விளையாட்டு மைதானம் இல்லை பள்ளியில் மைதானம் பார்த்தால் பெரிய ஒரு பள்ளம் இருக்கு அந்த பள்ளத்தை தூர்த்து தருவதற்கு தங்களை தலைமையிலான அரசு நிச்சயமாக அதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு நிச்சயமாக நீங்கள் ஆட்சிக்கு வருவீர்கள் நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது எங்களது கோரிக்கையும் நீங்கள் செய்ய முடிப்பீர்கள் என்பது நம்பிக்கை என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு திராவிட கழகம் சார்பாக நன்றியை கூறி புலிவலம் வாக்காளர் என்ற முறை நன்றி கூறிக்கொண்டு விடைபெறும் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி வேற ஏதாவது லேடிஸ் யாராவது பேசுறீங்களா பெண்கள் மகளிர் மாமரம்ந்துட்டு <laughs> யாருமே வந்து பார்க்கவே இல்லை இதுதான் செய்யணும் நீங்க இதுதான் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் தண்ணி இல்லவ தண்ணி சட்டப்படியே விட மாட்டேங்கிறாங்க கரண்ட் இல்லை கரண்ட் இல்லைன்னு விட மாட்டேங்கிறாங்க நீங்க தான் உங்களை தான் நீங்க தான் பார்க்கணும் சரிமா சரி அவ்வளவுதான் இந்த மாட்ட கூட ஹலோ இங்க வருக புரிந்திருக்கும் அனைத்து பொதுமக்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் என் தனிப்பட்ட முறையில எல்லாருக்கும் நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எந்த நிலை வந்தாலும் அந்த நிலை மாற மாட்டோம் என்று என்னைக்கு நாள நம்ம திருவாரூர் நாள ஐயா கலைஞர் தான் ஞாபகத்துக்கு வருவாரு நான் ஒரு நாட்டுப்புற கலைஞர் நான் முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டத்திலயும் தனிப்பட்ட முறையில நிகழ்ச்சிக்கு போறப்ப பன்னெண்டு மணி ஆயிடும் ஒரு மணி ஆயிடும் அப்ப பக்கத்துல நான் கேட்பேன் அண்ணா இங்க இந்த ஊருக்கு போன எவ்வளவு தூரம் நான் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னப்ப திருவாரூர் என்ன ஊருன்னு கேட்டா திருவாரூர் சொல்லுவேன் ஆனா திருவாரூர்னா தெரியாது ஐயா கலைஞர் பிறந்த ஊர்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியுது அந்த அளவுக்கு திருவாரூருக்கு பேரு போனது முதலமைச்சர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஐயா கலைஞர் மட்டும்தான் அவர் இறந்தாலும் கூடிய அவரோட உடல் ஆவி எல்லாத்தையும் நம்ம தளபதி ஐயா மூலம் நமக்கு தந்துட்டு போயிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாத அரசியலுக்கு வர்றாங்க எவ்வளவு பேர் ஆச்சு நான் ஏற்கனவே ஒரு பத்து வருஷ காலமா தேமுதிக இல்ல திருவாரூர் ஒன்றிய மகளிர் துணை செயலாளராக இருந்த இருந்த நான் இடகாலத்துல இந்த அரசியல்ல ஐயா தளபதி ஐயா ஒவ்வொரு செயலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நானா தனிப்பட்ட முறையில அண்ணனை வந்து பார்த்து இந்த கட்சியில நானும் உறுப்பினரா இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து அது மட்டும் இல்லாம எவ்வளவோ பேரு நம்ம தமிழ்நாட்டுல அந்த வருத்தத்துல எல்லாரும் இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த வருத்தம் என்னை எங்க போனாலும் மறக்க முடியாது அதனால நான் 
அது கேட்டால் ஒரு நாள் தான் நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம் அப்புறம் நீங்கள் தான் செஞ்சுக்கணுங்கிறாங்க நாங்கள்லாம் செஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஏன் அரசாங்கத்தில் கையேந்துரும் ஓட்டு போடுறது ஒவ்வொருத்தரோட வாக்காளரோட உருமன்னா நாங்கள் கேட்டு வாங்குறது எங்களோட கடமை அதனால யார் வந்தாலும் நான் கேட்பேன் மடியில் சுமந்தவ மனசில் சுமக்குறோம் தரையில் நடக்கும் தெய்வத்தோட தானே வாழுறோம் அது யாரையா ஐயா நீ தானையா அது யாரையா ஐயா நீ தானையா கூவலையில் பிறந்தவரு ஆரூரில் வளர்ந்தவரு ஐம்பது ஆண்டு அரசியலும் அழகா செய்தவரு கோழி கூட தன் கொஞ்ச வளர்ந்தது கொத்தி விரட்டும் ஆரூரு மக்களைய தன் பிள்ளை போல் வளர்த்தா மக்களுக்கு நன்மை செய்து நன்றி கடும் பட்டவரு மக்களோடு மக்களாக எங்கும் வளம் வந்தவரு மண்ணை விட்டு சென்றாலும் மண்ணை விட்டு சென்றாலும் மக்கள் மனதை விட்டு செல்ல மாட்டார் யாரையா ஐயா நீ தானையா யாரையா ஐயா நீ தானையா மக்களை தவம் இருந்து தத்து எடுத்தவரே எங்களை தனி மரமா ஆக்கி சென்றவரு நன்றி நன்றிமா இங்க யார பேசணும் நாங்க போறோம் இங்க இந்த சுருக்கம் பேசும் சுருக்கமா பேசும் திருவாரூர் என்றெடுத்த தலைமகன் எங்கள் தங்கள் தலைவர் கலைஞர் ஐயா பெற்றெடுத்த என் அன்பு அண்ணன் தளபதியார் வருங்கால முதலமைச்சர் அவர்களே உங்களை வாழ்த்தி வணங்கி கரங்கோப்பி நன்றி உணர்வோடு பார்க்கிறோம் வந்த தீபாவளி என்கின்ற பொங்கலோ எங்களுக்கு சிறப்பு கிடையாது இன்னைக்கு உங்களை பார்க்குறப்ப எல்லா விளக்கும் நேரடியாக பார்த்த மாதிரி இருக்கு நாங்கள் எங்கள் ஊரில் வந்து கஜா புயலுக்கு யாருமே வந்து எந்த உதவியும் எதுவும் செய்யலை எல்லாம் கஷ்டப்பட்டோம் அக்கம் பக்கத்தில் அவங்கவுங்க தான் நம்ம கட்சிக்காரவங்க நம்ம மாவட்டம் ஒன்றிய செயலாளர் மற்ற உடன்பிறப்புகள் தான் வந்து ஆபத்துக்கு உதவி மக்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க வந்த உதவிகளையும் அந்த கட்சிக்காரவங்க வழியில நின்று மறைச்சு அவங்க கொடுத்தது மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இதுல வந்து இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா புலிவடத்துல வந்து இந்த நெல் ஒரு ஓரளவுக்கு நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா திருவாரூர்ல நம்ம தலைவர் ஐயா முதலமைச்சரா இருந்ததுனால இது அவர் ஊருங்கிறதுனால தான் நாங்க இது வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் வேற எந்த உதவிகளும் வந்தாலும் அவங்கள அவங்க முதலமைச்சர் அவங்களுடைய ஊருங்கிறதுனால எங்களுக்கு எந்த உதவியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இன்னும் சொல்லணும்னா மக்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கம்மி வாழ்வாதாரம்லாம் இழந்துட்டோம் அதனால மகளிர் குழு நிறைய பேர் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்காங்க எல்லாரும் கடன் சுமையில இருக்காங்க தொழில் கிடையாது நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு வந்து வாரத்துக்கு நாலு நாள் மூணு நாள் ஆகுது இப்ப ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் ஆகுந்துருச்சு பிரிச்சு கொடுத்த ஒன்னும் செய்ய முடியல தயவு செய்து ஆண்டு முழுவதும் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குற நிலைமைய நீங்க முதலமைச்சர் வந்தோன்னா செய்யணும் இல்லையா எங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் மகளிருக்கு ஒரு தொழிற்சாலையை வேலை செஞ்சு ஒரு வருமானத்துக்கு ஏழை பெண்கள் பிள்ளைகள் கஷ்டப்படாத அளவுக்கு ஒரு தொழிற்சாலை அமைச்சு கொடுக்கணும்னு இந்த சமயத்துல உங்கள்கிட்ட நன்றி உணவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் வந்து ஜியாலஜிஸ்ட் என்னன்னா இங்க இருக்கிற குளத்துக்கு வடிமடை கொல்லுமடை எல்லாம் அடைச்சிட்டாங்க இந்த கஜா புயல்ல அஞ்சு நாள் கரண்ட் இல்லாதப்ப மக்கள் குளிக்க ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க அப்பதான் குளத்தினுடைய அவசியம் எங்களுக்கு புரிஞ்சுது நீங்க முதல்வரா வந்த உடனே அதுக்கு தனியா ஒரு மந்திரியை போட்டு அனைத்து நீர்நிலைகளையும் சீர் செய்து கொடுக்குமாறு தயவு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா அதே மாதிரி பெருமா கோயில் குளத்தையும் சீர் செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் நன்றி நன்றி அந்த அந்தமா பெரியமா பெரிய அந்த பெரியமா மரியாதைக்குரிய ஐயா தளபதி அவர்களே இரண்டு முறை இருந்து கூடுமானவரை ரோடு போட்டது இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சோம் இப்போ வந்து இருக்கிறவங்க 
என்ன செய்கிறாங்கன்னே சொல்ல முடியலை இப்போ வந்து சின்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க அவங்க பேரை போட்டு கொண்டு விட்டு எல்லாருக்கும் அஞ்சு கிலோ அரிசி கொடுக்குறேன்னு கொடுத்தாங்க அரிசி கொடுக்குறேன்னு கொடுத்து என்னன்னா அதில் ஒரு புடவையை வச்சாங்க பாருங்கள் அந்த புடவை வந்து யாரும் கட்டின புடவை கட்டின புடவை கொண்டு கொடுத்தாங்க நாங்கள் இப்போ என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் ஏடிமிக்காரங்க ஓட்டு கேட்க வருவாங்க வரும்போது அப்போ கொஞ்ச நாள் நில்லுங்க சால்வை போடணும்னு சொல்லிட்டு போய் அந்த புடவை எடுத்து போட்டு விட்டுடுவோம் அப்போ போட்டு விட்டு இந்த புடவை கொண்டு விட்டு போய் உங்கள் மனைவியை கட்டிக்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லிவிடுவோம் இதனால் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் இப்போ சமாளிப்போம் அப்படிங்கிற தைரியத்தில் தான் இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த கழுப்பறை இல்லாமல் இருக்குது இங்கே கழுப்பறை இல்லாமல் பொது கழிப்பறை இல்லாமல் மக்கள் வந்து எல்லாம் பாதையிலெல்லாம் போய் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது பொது சுகாதார நிலையம் ஒன்று போ கழிப்பறை கட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நீ உங்களை பார்த்தது எங்களுக்கெல்லாம் எப்படியும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நாங்கள் உங்களை மெட்ராஸில் வந்து பார்க்குறத விட இங்கே வந்து எங்கள் இடத்துல உங்களை பார்க்குறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதையெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க பேர் செய்ய இப்போ சொல்ல போனால் நிறையா இப்போ குறைகள் சொல்ல மாதிரி இருக்கும் அது முடியாது அதனால் நான் சொல்கிறேன் தமிழே தளிரே புறப்படுங்க தன்மானம் காத்திட விடை கொடுங்க பாரத நாட்டின் பண்பினை காக்க நிரந்தர மக்களே நீ முந்திடுங்க புறநானூற்று புதுமை பெண்ணே புலிய விரட்டிய தாய் குலமே நரிகுணம் கொண்ட கயவரி நாட்டி கவிந்திட நீங்க கூறல் கொடுங்க தமிழே தளிரே புறப்படுங்க தன்மானம் காத்திட விடை கொடுங்க உதய சூரியன் உதிக்கின்றார் நம் உண்மையை காக்க வருகின்றான் மத்தியில் ஆளும் மோடியின் ஆட்சிய கவித்திட நீங்க குரல் கொடுங்க தமிழே தளிரே புறப்படுங்க தன்மானம் காத்திட விடை கொடுங்க நன்றி 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 எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருப்பெயரால் ஆரம்பம் செய்கின்றேன் இந்த கூட்டத்துக்கு திமுகவின் ஊராட்சி சபை கூட்டத்துக்கு வருகை தந்திருக்கும் தளபதி அவர்களுக்கும் மற்றும் வந்திருக்கும் அத்தனை மக்களுடைய உள்ளங்களிலும் அவர்களுடைய இல்லங்களிலும் இறைவன் சாந்தியும் சமாதானத்தையும் ஏற்படுத்தி தருவானாக ஆமீன் வல்ல இறைவன் அருளால் இந்த கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறுகின்ற இந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் அதாவது தளபதியை தல தலைவரை இழந்து மண்ணின் மண்ணின் மைந்தரை இழந்து தவித்து கொண்டிருக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் மண்ணின் மைந்தரை மண்ணின் மைந்தரையுடைய மைந்தர் ஸ்டாலின் அவர்களின் திருவுருவத்தில் நாங்கள் காண்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் என்று சொல்ல மாட்டேன் எல்லோரும் பார்க்கிறோம் என்று தான் சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு உங்களிடத்தில் எங்களுக்கு கலைஞரின் அபிப்பிராயம் நிறைவாக உண்டு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இந்த கிராமத்து சபை கூட்டத்தில் பேசுவதற்கு நிறையாக காரணங்கள் இருக்கின்றன இந்த கிராம சபை கூட்டம் பிரதி ஜனாதிபதி அவர்கள் ஜனாதிபதி அவர்களால் பிரதிபா பட்டேல் அவர்களால் இந்த ஊராட்சி மன்றத்துக்கு திருமதி சித்ரா தேவா அவர்களுக்கு நற்சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட ஊராட்சி இந்த ஊராட்சியில் நீங்கள் இந்த கிராம சபை கூட்டுவதை பெருமையாக கருதுகிறேன் திருவாரூரில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் வெளியேறுவதற்காக ஒரு வழியும் உள்ளே போர்வதற்காக ஒரு வழியும் இருக்கும் சில சுயநலவாதிகளின் கைவூட்டல் காரணமாக வழிகள் அடைக்கப்பட்டு நோயாளிகள் நோய் தீர்க்க வர வேண்டுமே தவிர நோய்பட்டு உள்ள வராத நிலையில் அதன் சுவர்களை எல்லாம் அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த சுவர்களை உடனடியாக திறந்து நாலா புறமும் உள்ள மக்களும் அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு வரக்கூடிய நிலைமையை நீங்கள் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் மேலும் இந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் குறைகள் நிறைகள் நிறைவாக இருந்தாலும் எங்கள் மக்களிலெல்லாம் நிறைந்திருக்கும் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தமிழகத்தின் அவலநிலையை மாற்றக்கூடிய சக்தியையும் பாராளுமன்றத்தின் அவலநிலையை மாற்றக்கூடிய சக்தியையும் நிச்சயமாக நாங்கள் வழங்குவோம் என்று உறுதி கூறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் லேடிஸ் லேடிஸ் பேச மகளிர் கட்சி தொழில் யாரும் பேச வேண்டாம் கட்சி தொழில்னா அப்புறம் தனியாக பேசிக்கலாம் பொதுமக்கள் பேசிட்டு அன்பு தளபதிக்கு வணக்கம் எனக்கு பிறவியில் வந்து பார்வை தெரியாது உங்களை ஒரே ஒரு முறைக்கு பக்கத்தில் பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்கு கை கொடுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப
மகளிர்ல யாராவது பேசுனா பேசுங்க மகளிர் சுய உதவிக்குழு யாரா இருக்காங்களா இங்க மகளிர் சுய உதவிக்குழு பேசுனவங்க பேசக்கூடாது பேச பேசுங்க ஊராட்சி <laughs> இதுக்கு முன்னால் இருந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சிறாதேவர் அவர்களால் பெரும் சிரமத்திற்கு இடையே அந்த சாலை வயல்வெளி சாலையாக அமைக்கப்பட்டு உள்ளது அந்த வாய் அந்த சாலையின் வழியாக விவசாய இடுபொருளை கொண்டு செல்லவும் விவசாயிகள் செல்லவும் விவசாய தொழிலாளர் செல்லவும் மிகவும் சிரமமாக இருந்து வருகிறது அதனை அந்த சாலையை மேம்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டுமாய் உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் வரக்கூடிய ஆட்சி திமுக ஆட்சி என்பது நிச்சயமாக இருக்கிறது இது சித்திரதேவரால் அவர்களால் முதலில் செய்து கொடுத்தார்கள் அவர்களே இதை மேற்கொண்டு மேம்பாட்டாக போக வேண்டிய சாலையை அவர்கள் வாயிலாகவே செய்ய வேண்டுமாய் உங்களை தாழ்மையோடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி அங்க லேடிஸ் கொடுங்க தம்பி லேடிஸ் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது வரையில் இந்த புயல் நிர்வாணம் பற்றி யாருமே எதுவுமே கொடுக்கப்படலை எங்கள் ஒன்றிய செயலாளர் தேவா அண்ணா அவர்களும் மாவட்ட செயலாளர் தான் முப்பத்தி நாலு பஞ்சாயத்தில் எல்லாரும் வழிநடத்தி போய் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்து க கரண்டு தண்ணியில் பதினாலு பத்து நாளாகவே கரண்ட் இல்லாமல் தண்ணி சென்ட்ரேட்டு போட்டு எல்லாருக்கும் அது எல்லா முப்பத்தி நாலு பஞ்சாயத்துலேயும் தண்ணி எல்லாருக்கும் நல்லது செஞ்சாங்க ஆளுங்க ஆளுங்கச்சியாக இருக்கிறவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த புயல் நிர்வாணத்தை வந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்காம அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தமிழ்நாட்டு சொல்லி எல்லாம் எல்லாம் திருத்தரப்பூண்டி திருத்தரப்பூண்டி இந்த பக்கம் இந்த மாவட்டத்திற்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க இதில் என்ன அறிவிப்பு கொடுத்துட்டாங்கன்னா திருவாரூர் மாவட்டம் பாதிச்சிருக்கு ஆனால் திருவாரூர் பாதிக்கலை அப்படின்னு கலெக்டர் அறிவிப்பு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் எந்த சலுகையுமே செய்ய மாட்டுக்கிறாங்க நாலாயிரம் கார்டு மூவாயிரத்தி எழுநூறு கார்டு நம்ம புலியோல ஊராட்சியில் இருக்குது மூவாயிரத்தி எழுநூறு கார்டுக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நியோகம் மட்டும் அனுப்பியிருக்கிறாங்க அது விவோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போய் கேட்டால் தினந்தரம் போய் கேட்டால் எல்லாருக்கும் நாங்கள் வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கார்டுக்கு மட்டும் கொடுத்தா பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி விவோ ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மண்டபத்தில் உள்ள என்ன பூரா எல்லாமே எலிகடிச்சு அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது வீணாக நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாளாக வந்து அது இருக்கு இது என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஓட்ட வீட்டுக்கும் ஓட்ட வீட்டுக்கும் கூட வீட்டுக்கும் மட்டும் நிவாரண பொருள் கொடுக்க முடியும் பணம் ஏற்ற முடியும் மாறி வீட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாது பில்டிங் எல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ பத்து நாளே எல்லாருக்கும் கரண்ட் இல்லாத தானே இருந்தாங்க தண்ணி இல்லாத தானே இருந்
எல்லாருக்கும் நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்தா பகுத்து கொடுக்கலான்னு நாங்கள் யாருமே வாங்காத ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் எதுவுமே புலியோத்து கொடுக்கல எங்கள் ஒன்றிய செயலாளர் தான் பார்த்துக்கிட்டு மாவட்ட செயலாளர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க தலைமையில் நாங்கள் எல்லாரும் பார்த்துக்கோம் அவங்களுக்கு தான் முப்பத்தி நாலு பஞ்சாயத்துமே அவங்க கடுமையான செலவு அவங்க தான் மக்களை வந்து பார்க்குறாங்க அந்த கிழிஞ்ச புடவை கொண்டு நம்ம நம்ம இடைக்கு மக்கானாலும் ஜனவரி ஒன்று அன்னைக்கு வீதி வீதியாக கொண்டு எல்லாருக்கும் பைய அரிசியும் அந்த கிழிஞ்ச புடவையும் கொண்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க ஆனால் மக்கள் வாங்கியிருக்கு வாங்காத இல்லை வாங்கியிருக்கிறாங்க அதோட நிப்பாட்டிட்டாங்க நம்ம ஒன்றிய செயலாளர் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மகளிர் யாருமா பேசுறீங்க வேற யாராவது மகளிர் மகளிர் வேற யாராவது பேசுறீங்களாமா நீ பேசுறியாமா மனுவா இல்ல மகளிர் யாராவது பேசுறாங்களான்னு இப்ப மைக் அங்க கூட ஹலோ தளபதி யார் அவளவிற்கு எனது சிறந்த வழக்கம் நான் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் இருபத்தி ஒன்றா இருபத்தி ஓரு ஆண்டு காலம் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளேன் போக்குவரத்து கழகம் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் ஐயா அவர்களால் எங்கள் கிராமத்தில் ஆறு மகளிர் சுய உதவி குழு இருக்கின்றன ஒரு குழு கட்டடம் கூட கிடையாது தனி கழிப்பறை கிடையாது பொதுவான கழிப்பறை கிடையாது எங்களுக்கு மூன்றும் செஞ்சு தருமாறு மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மகளிர் சுய உதவி குழு இங்க செயல்படுதாமா இருக்கா எல்லாம் இருக்கீங்களா அதுல கடன் கொடுக்கறாங்களா வங்கியில சுழல் நிதி கொடுக்கறாங்களா சொல்லிட்டாங்க <laughs> நன்றி <laughs> எனக்கு <laughs> வீடு வீடா வந்து அது மாதிரி வெங்கடேஷ் இருக்காங்களே எங்க ஊராட்சி இவங்க வார்டு கவுன்சிலரு சாரி அவங்க வந்து என்னக்கா குற அப்படின்னு கேட்டாங்க இதே ஏடிஎம்க்கு இங்கேயும் தான் ஆட்சி புரியுது ஆனா யாருமே வந்து பார்க்கல இன்னும் ஓடு எங்க வீட்டு வாசல்ல கிடக்கு நான் வந்து நீங்க அல்லணும் எதுக்காக இல்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் ஓட்டு கேட்க வருவாங்கல்ல வரும்போது நம்ம இதை காட்டணும் ஒரு புடவை ஒண்ணு கொடுத்தாங்கண்ண 
அடடா அந்த புடைய அவங்க ஒய்ஃபை தான் கட்டிக்க சொல்லணும் வேற யாரும் கட்டிக்கவே முடியாது அப்படி எடுத்துட்டு வந்து உங்கள்ட்ட காட்டுவான்னு நினைச்சேன் என்ன உடன் பிறப்பெல்லாம் மனசு கஷ்டப்படுவீங்களேன்னு காட்டலை என்ன ஆனா அதையும் வாங்கணும் வாங்காம இல்ல வாங்கிக்கிட்டு நாங்க குறை சொல்றோன்னு சொல்ல வேணா ஏன் நம்ம காசுல நம்ம வாங்குறது நமக்கு என்ன கஷ்டம் நம்ம காசு தானே அவங்க சாப்பிடுறாங்க அதனால இந்த திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கு நம்மளுடைய கட்சி வந்தால்தான் நல்லது செய்ய முடியுமே தவிர வேற யாரு வந்தா செய்ய மாட்டாங்க எங்க வீடு உள்ள இருக்கிறதுனால எங்க ஏரியா யாரும் வந்து பாக்குறதே கிடையாது செத்த கவனிச்சு பாக்க சொல்லணும் முனுக்குன்னா தேவானம் தான் வராங்க வெங்கடேஷ் தான் வந்து நிக்கிறாப்ல நம்ம வீட்டு வாசலுக்கு வேற யாரும் வர்றது கிடையாது எங்களுடைய கூட பிறந்தவங்களா நாங்க வந்து கட்சிக்காக பாக்கல உங்களை எப்படி பாக்குறோம் அண்ணியை எப்படி பாக்குறோமோ அதே மாதிரி தான் பாக்குறோம் என்னுடைய தாய் தகப்பன் தான் அந்த மாதிரிதான் பாக்குறோம் நாங்க வந்து கட்சி செய்யல அது செய்யலன்னா குறை சொல்லல எங்களுக்கு யாரு வேண்டாம் நீங்க இருந்தா போது உங்களுடைய ஆட்சி வரணும் நாங்க இதை கேட்டுக்கிறோம் வேற யாரும் மகளிர் பேசுறாங்களா நீங்க பேசணுமா இங்க வாங்கம்மா இங்க இங்க உண்ட மைக் உண்டா அவங்களுக்கு முன்னாடி பேசுங்கம்மா வணக்கம் சார் நான் திருவாரூர் மாவட்டம் புளியாலம் பஞ்சாயத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் எங்களுக்கு வந்து கஜா புயல் அடிச்சு இப்பதுக்கு ஒன்றரை மாசம் ஆகுது எந்த விதமான நடவடிக்கையும் இல்லை எந்த விதமான ஒரு நிவாரணம் இதுவும் இல்லை சார் கேட்டாக்கா புளியோல என்ன பாதிச்சிருக்குன்னு தான் கேட்குறாங்க மற்றபடி கேட்கவே மாட்டாங்க போன தினத்துக்கு கூட வந்து ஆளுங்கட்சிக்காரவங்க வந்து ஓட்டு கேட்க வந்தாங்க எந்த விதத்தில் சார் வந்து ஓட்டு கேட்குறாங்க நம்ம ஏரியாங்கிறது நம்ம மண்ணின் மைந்தன் அவர் இறந்துட்டா இருக்கிறது வாசி திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கு யாருமே செய்ய மாட்டாங்க சார் இதே நம்ம ஐயா உயிரோட இருந்திருந்தாக்கா இந்த திருவாரூர் பஞ்சாயத்தில் உள்ளவங்களை யாராச்சும் கையை தவிடுவாங்களா சார் நம்ம மண்ணின் மைதன் சார் வந்து இறந்து போனதுனால எல்லாரும் வந்து திருவாரூர் மாவட்டம் பார்க்க வட்டுறாங்க நான் சூரியன் உதஞ்சாலும் ஒரு ஒரு நாளும் சூரிய உதச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம மண்ணின் மைதன் எல்லாரும் மனசுல இருப்பாரு நம்ம யாருக்கிட்டே கையேந்து நிக்க வேண்டாங்கிறது வந்து என்னோட கோரிக்கை சார் எங்க ஊர்ல வந்து எந்த விதமான அடிப்படை வசதி இல்லை சார் கொல்ல வசதி இல்லை எங்க அங்கன்வாடி மையமே இல்லை சார் அங்கன்வாடி மையத்துல குழந்தைகளை விட்டுட்டு நாங்க வேலைக்கு போவோம் சார் அந்த விதமான ஒரு வசதி இல்லை சார் பஞ்சாயத்துல போய் கேட்டாக்க அவங்க சொல்றாங்க அங்கன்வாடி மையம் ஊருக்கு என்ன பாதிப்பும் தான் சார் கேக்குறாங்க தவிர செய்ய மாட்டாங்க சார் பக்கத்துல ஆறு இருக்கு கோலம் இருக்கு ஒரு மழை தண்ணி வந்தாலும் வெள்ளத்துலதான் சார் நாங்க மிதக்கணும் அதை ஊர் எதுவுமே வந்து அவங்க கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க சார் இப்ப புயல் மறுநாள் வந்து எங்க தேவானா தான் சார் வந்து பார்த்தாங்க அவங்க வந்து கட்சி தொண்டர்களாலையும் வந்து பார்க்கல சார் எங்க உறவினர்களா வந்து பார்த்து எங்களுடைய ஆப தேவை இல்லத்தையும் அவங்க தான் சார் செஞ்சாங்க வழிகாட்டணும் <laughs> ஏன்னா நான் சாதிக்கிறேன் நம்ம கட்சிக்காக இருந்து உழைச்சேன் செயலாளராக இருந்தேன் வாழ்ந்து காட்டில் இருந்து அதனால என்னோட வாழ்க்கையே இழந்து நிற்கிறேன் நான் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைய படிக்க வச்சு நீங்கள் தான் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைக்கே வேலை வாங்கி கொடுக்கணும் எல்லா மக்களுக்கும் நல்லது செய்யணும் ஏன்னா ரொம்ப எனக்கு வீடு கட்டி கொடுக்கணும் தண்ணியில் இருக்கிறேன் கலைஞர் அப்பா எத்தனை வீடு கட்டினாங்களோ அத்தனை பேருக்கும் வீடு வழங்கி கொடுக்கணும் நீங்கள் எல்லாமல் தேய்ச்சி வருவீங்க அந்த நாட்டுக்கு அண்ணா தேவாண்ணா எல்லாருக்கும் வந்து வீடு வரையா தெரு வரையா பணம் கொடுத்து எல்லாருக்கும் சோராக்கி போட்டாங்க என்ன நீங்க வந்து எல்லாம் ஜெயிச்சு நல்லா செய்வீங்கப்பா நீங்க நல்லா இருக்கணும் நன்றி 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 மீண்டும் உங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய நன்றியை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அவர் கடைசியா வாங்க கடைசியா போகும்போது வாங்க இந்த கூட்டத்தினுடைய நோக்கத்தை பற்றி நான் உங்களிடத்தில் தொடக்கத்திலே சொன்னேன் அதை நீங்களும் நன்றாக புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ற வகையில் ஒரு பதினாறு பேர் இங்கு பேசியிருக்கிறீர்கள் அந்த பதினாறு பேரில் ஒரு பதினாலு பேர் பெண்கள் தான் பேசியிருக்கிறீங்க ஆக பெண்கள் தான் அதிகம் பேசியிருக்கிறீங்க அது உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி தருகிறது 
அது பாராட்டுக்குரிய ஒன்று ஆக இங்கே இருக்கக்கூடிய குறைகளை அதில் குறிப்பாக கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க அரசு பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து எங்களை சரியாக கவனிக்கலை என்ற அந்த குறையை சொன்னீங்க இது இந்த பகுதியில் மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நாகை மாவட்டத்தில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இது எல்லா பகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய குறைகள் தான் ஒரு அஞ்சு ஆறு நாள் சட்டமன்றம் நடந்துச்சு அந்த சட்டமன்றத்தில் நான் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் அதே போல் நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் முதலமைச்சரும் சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள் என்ன பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா எந்த குறையும் இல்லை எல்லாம் சரி பண்ணிட்டோம் எல்லா நிவாரணம் எல்லாம் போய் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு ஒரு அப்பட்டமாக அபாண்டமாக ஒரு பொய்ய சட்டமன்றத்தில் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக நாங்கள் கூட சொன்னோம் நாங்கள் சொல்வது பொய்யா நீங்கள் சொல்வது பொய்யா நீங்களே வாங்க பாதிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு நாங்களே அழைச்சிட்டு போகிறோம் அங்கே வந்து கேட்குறோம் கேட்டதுக்கு பிறகு அப்போயாவது அந்த உதவியில் உடனே செய்யுங்க அப்படின்லாம் கூட சொல்லி பார்த்தோம் ஆனால் அதெல்லாம் கேட்குற மாதிரி இல்லை அவங்க அதான் அவ்வளவு பொய்யும் ஒரு உண்மைக்கு மாறான செய்திகளையும் தொடர்ந்து சட்டமன்றத்தில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆக ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன நம்பிக்கைன்னா நீங்கள் தான் ஆட்சிக்கு வரப்போகிறீங்க அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது எங்களுக்கு இருக்கோ இல்லையா இப்போ அதிகமாக உங்களுக்கு தான் அதிக நம்பிக்கை இருக்குது அது நல்ல இது அந்த புலிவலம் பகுதியில் மட்டும் இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மக்களுமே அதை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக எந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கீங்களோ அந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இருந்து நான் என்னுடைய கடமை ஆற்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சார்பில் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இப்போ நம்ம ஆட்சியில் இல்லை திமுக பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சியில் இல்லை ஆட்சியில் இல்லாத நேரத்திலேயே நீங்களாம் மறந்துருக்க மாட்டீங்க புயல் வந்த உடனே முதல்ல வந்தது திமுக தான் நான் தான் வந்தேன் அதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாவட்ட செயலாளர்கள் ஒன்றிய செயலாளர்கள் பேரூராட்சி செயலாளர்கள் ஊராட்சி செயலாளர்கள் எல்லாம் திமுக சார்பில் என்னென்ன பணிகள் எல்லாம் செஞ்சாங்க அதாவது அவங்க சக்திக்கு மீறி பல விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்தோம் இன்னும் கூட சொல்லணும்னா திமுக சார்பில் முதல்ல ஒரு கோடி ரூபாய் நிதியை புயல் நிவாரண நிதியாக தந்தது திமுக தான் முதல் முதல்ல கொடுத்தது திமுக தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்படாத மாவட்டம் இருக்கு பாருங்கள் புயல் பாதித்த தவிர மற்ற மாவட்டங்கள் இருக்குது பாருங்கள் சென்னையிலேருந்து ஆரம்பித்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவட்ட தோழர்களுக்கும் ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் வச்சேன் திமுக சார்பில் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுநல சங்கங்கள் நல்ல உள்ளம் படித்தவங்க தொழிலதிபர்கள் நம்முடைய கட்சி நிர்வாகிகள் செல்வந்தர்கள் அவங்களத்தில் கொஞ்சம் நிவாரணப் பொருட்களை எல்லாம் திரட்டி அதெல்லாம் புயல் பாதித்த மக்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கணும் அதை அதை வந்து திருச்சிக்கு அனுப்பிச்சி வைங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேதியை நிர்ணயித்தேன் திருச்சிக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு லாரியில் அரிசிகள் பருப்பு சர்க்கரை அப்புறம் பாகி பெட்ஷீட்டு போர்வை இப்படி பல பொருட்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க கிட்டத்தட்ட இரநூறு முந்நூறு லாரி வந்து சேர்ந்துச்சு நானே வந்து திருச்சியில் வந்து தொடங்கி வச்சு பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கெல்லாம் நம்ம அனுப்பிச்சி வச்சோம் திமுக சார்பில் அதெல்லாம் சேர்ந்து அதோட முழுசாக வந்து சேர்ந்துச்சான்னா நிச்சயமாக இல்லை அதில் பூ பூரணமாக எல்லாருக்கும் வந்து சேர்ந்துருச்சான்னு கேட்டால் இல்லை ஏன்னா அரசு தான் செய்ய முடியும் ஆனால் செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய அரசு செய்தான்னு கேட்டால் இல்லை ஆக இந்த நிலையில் தான் இந்த ஆட்சி இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆகவே நான் உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது உங்களுடைய கனவு நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஆட்சி நிறைவேறுகிற போது அது நிறைவேற்றப்படும் கலைஞரவர்கள் எப்போதுமே சொல்லுவார் தேர்தல் நேரத்தில் வாக்குறுதி சொல்கிறப்போ தேர்தல் அறிக்கை சொல்கிறப்போ சொன்னதை செய்வோம் செய்வதைத்தான் சொல்வோம் என்று ஆக கலைஞரவர்கள் சொன்னதை மட்டும் இல்லை செய்கிறது மட்டும் இல்லை சொல்லாததையும் செஞ்ச தலைவர் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞரவர்கள் என்பது உங்களுக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும் ஆனால் இப்போது இருக்கக்கூடிய ஆட்சி அதிலும் குறிப்பாக மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மோடி தலைவர் ஆட்சி அவர் பிரதமராக வர்றதுக்கு என்னென்ன புயல்லாம் சொன்னாங்க மக்கள் இடத்துலலாம் போய் என்னென்ன தவறான பிரச்சாரம்லாம் பண்ணாங்க உங்களுக்கு தெரியும் வந்த உடனே என்ன சொன்னார் தெரியுமா நான் ஆட்சிக்கு வந்தா நான் பிரதமராக வந்துட்டா தம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 
ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொருவருக்கும் பேங்கில் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் செய்வார் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய கருப்பு பணத்தை மீட்டுக்கிட்டு கொண்டு வந்து அதையெல்லாம் பிரித்து இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு தலைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இல்லை பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா பேங்க்லேயே டெபாசிட் பண்ணுவார் சொல்லி கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அடுத்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வரப்போகுது இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வரப்போகுது ஆக நாலரை வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் கேட்குறேன் யாருக்காவது ஒத்தருக்காவது பதினஞ்சு லட்சம் வேணாம் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் கூட வேணாம் ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய் போட்டிருக்காங்களா கிடையாது ஆக இதை வந்து கேட்டோம் உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய நிதி நிதின் கட்கரின்னு ஒரு மந்திரி இருக்கார் மத்திய அமைச்சர் மோடிக்கு அடுத்த இடத்துல இருக்கிறாரு பெரிய மந்திரி தான் அவர் அடுத்த பிரதமர் அவர் தானாங்கிற ஒரு பிரச்சனைலாம் கூட இப்போ வந்துருக்கு அந்த அளவுக்கு செல்வாக்குள்ள ஒரு அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவர் என்ன சொன்னார்னா நாங்கள் வந்து தேர்தலுக்காக சொன்னோம் போய் சொன்னோம் அப்பட்டமாக சொன்னார் மந்திரியே சொன்னார் நாங்கள் தேர்தலுக்காக சொன்னது விட்டு போட்டாங்க நாங்கள் ஆட்சி கூறும் நினைக்கல அதனால தான் இப்படிப்பட்ட உறுதிமொழிலாம் சொன்னோம்னு ஒரு அபாண்டமாக ஆனால் கலைஞரை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் சொன்னார் சொன்னதைத்தான் செய்வார் செய்வதைத்தான் சொல்வார் கலைஞர் ஆட்சி கொடுத்த முன்னாடி தான் சொன்னார் இலவச மின்சாரம் தருவேன்னார் விவசாயி பெருக்குடி மக்களுக்கு இலவச மின்சாரம் தருவேன்னார் அது எப்படி முடியும் எல்லாரும் கேட்டாங்க அதெல்லாம் முடிய முடியாது நாங்க ஆனா ஆட்சிக்கு வந்து முதல் கையெழுத்து தலைவர் கலைஞர் ஒரு கிலோ அரிசி ரெண்டு ரூபாய் போட்டாரு அடுத்தது இலவச மின்சாரம் ரெண்டாவது கையெழுத்து கோட்டை கோட்டை கூட போல பதவி அதுகிட்ட மேடையிலேயே போட்டாரு அடுத்தது விவசாய பெருங்குடி மக்களுடைய கடனை தள்ளுபடி பண்ணுன்னு அடுத்த முறை ஆட்சிக்கு வர்றப்போ மறந்துக்க மாட்டீங்க அதையும் தள்ளுபடி பண்ணார் ஆக தேர்தல் நேரத்தில் சொன்னதை செஞ்ச தலைவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் என்பது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆக அந்த தைரியத்தில் தான் நானும் இங்கே சொல்ல வந்திருக்கிறேன் இங்கே எல்லாம் வருத்தப்பட்டீங்க கலைஞர் இல்லை அவர் இல்லாட்டினாலும் அவருடைய உருவத்தில் உங்களை பார்க்குறோம் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு அண்ணன் நீங்கள் தான் எனக்கு தம்பி நீங்கள் தான் என் சகோதரன் நீங்கள் தான் எங்கள் அப்பா நீ தான் அம்மா பெருமையாக சொன்னீங்க உறுதியோடு சொல்லுகிறேன் கலைஞர் அவர்கள் இல்லைங்கிற கவலை ஒரு பக்கத்தில் நமக்கு இருக்குது இல்லைன்னு நம்ம இருக்குல்ல ஆக இல்லை என்று சொன்னாலும் அவர் விட்டு சென்று இருக்கக்கூடிய பணிகளை நான் ஏதோ சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பழத்தூர் தொகுதியுடைய எம்எல்ஏ மட்டும் நினைக்காதீங்க இந்த தொகுதியில் நம்ம வேட்பாளராக பூண்டி கலைவாணன் நிறுத்தணும் விடைத்தேர்தல் வந்தப்போ வேட்பாளர் கலைவாணன் நான் தான் வேட்பாளர் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க நான் தான் எம்எல்ஏ இந்த தொகுதிக்கு உங்களுக்கு இப்போ வர சீக்கிரமாக ரெண்டு எம்எல்ஏ கிடைக்க போகிறாங்க கலைவாணனும் எம்எல்ஏ வரப்போகிறாரு ஸ்டாலினும் ஒரு எம்எல்ஏ தான் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க ஆக அந்த நிலையில் இருந்து கழகத்தின் சார்பில் எல்லா பணிகளையும் நிறைவேற்றி தர நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே இவ்வளவு பொறுமையாக இருந்து இவ்வளோ அமைதியாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தொடர் முதல் நிகழ்ச்சி இது ஆக இந்த முதல் நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பான வகையில் கம்பீரமாக நாங்கள் அடுத்து நடத்த இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் இது ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கு பெரிய ஊக்கத்தை தந்திருக்கு எந்த நம்பிக்கையோடு ஏதோ உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிற மாதிரி சி வி சிங்காரிச்சு ஜம்முன்னு வந்து உட்காந்து இந்த காட்சியை பார்க்குறப்போ இது ஏதோ புலிவலத்து நடக்கிற நிகழ்ச்சியாக நடக்கிற திமுக சார்பாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ஏதோ மேடை மாதிரி ஏதோ திருமண விழா மாதிரி நம்ம வீட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி மாதிரி கோலம் போட்டு இங்கே இங்கே எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கிற இந்த காட்சியை பார்க்குறப்போ உள்ளபடியே ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்குது இந்த காட்சியை பார்க்க நம்ம தலைவர் கலைஞர் இல்லையே என்கிற அந்த ஏக்கம் தான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி எனக்கு அந்த ஏக்கம் இருக்குது ஆக என்ன ஏக்கம் இருந்தாலும் அவருடைய எண்ணங்களை அவருடைய லட்சியங்களை அவருடைய உணர்வுகளை அவருடைய கொள்கைகளை அவருடைய உணர்வுகளை நாம் நிறைவேற்றுகிற ஒரு நல்ல நிலையில் தான் இந்த பயணத்தை தொடங்கியிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த பயணத்திற்காக எல்லாம் இன்முகத்தோடு வரவேற்று மகிழ்ந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நான் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் இருக்கிறோம் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கை மாத்திரம் எடுத்து சொல்லி இதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஊராட்சி செயலாளர் வீட்டுக்கு தான் போக போகிறோம் நீங்கள் எல்லாம் ஊராட்சி செயலாளர் எந்த அளவுக்கு பாராட்டினீங்க பார்த்தேன் உள்ளபடி எனக்கு பெருமையாக இருக்குது அவர் வீட்டுக்கும் போய் அங்கே உட்காந்து ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டீயை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சி நிர்வாகிகளையும் கலந்து பேசிட்டு தான் நாங்கள் போக போகிறோம் ஆக அந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்த அத்தனை பேருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி 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 என்று கூறி வணக்கம்